Hoje eu vou apresentar para vocês cinco dores de dente que não são causadas pelo dente. Sentir dor em qualquer parte do corpo é ruim, principalmente se ela for na cabeça. A dor de dente ela é considerada uma das piores sensações para o ser humano. A polpa dentária ela é composta de nervos, artérias e veias, mas ela fica inserida no meio de uma estrutura rígida, que é a dentina. Assim, quando ela está inflamada e inchada, ela acaba sendo comprimida pelas paredes que estão ao seu redor, tornando a dor muito maior do que ela realmente seria. No entanto, nem sempre a origem dela está no dente. Hoje eu vou mostrar cinco causas que podem confundir com dor de dente. Assista o vídeo até o final para saber quais são. A primeira é a sinusite. Quando a pessoa tem esse quadro, os seios da face ficam cheios de secreção. Pela, pela proximidade anatômica com as raízes dos dentes superiores, muitas vezes ela é confundida com dor de dente e a pessoa acha que tem que tratar o canal. Uma outra dor é a angina. A polpa dentária ela é composta de nervos, artérias e veias. O sangue que passa pelo corpo chega no dente também. Aí as dores agudas de dente podem ser um sinal não muito frequente, mas que existe um problema cardíaco. O seu médico pode explicar isso melhor para você. Bruxismo e apertamento dentário, sempre. Os dentes têm ligamentos sensoriais ao redor da raiz. Quando ocorre o quadro de bruxismo ou de apertamento dentário, tem uma sobrecarga nesses ligamentos, deixando a região mais sensível. Mais uma vez a pessoa pensa que tem que tratar o canal, mas não é o caso. Tensionamento muscular. Se os músculos em questão forem os da face, da mímica, do pescoço, podem desencadear uma parafunção e refletirem nos ligamentos sensoriais dos dentes. Nevralgia do trigêmeo. Você já deve ter ouvido falar disso. O nervo trigêmeo ele é muito importante para o nosso rosto. As pessoas têm dois, um de cada lado. Tem o direito e do lado esquerdo da face. Ele abrange a área dos olhos, que é o ramo oftálmico, a área do nariz e do lado superior, que é o ramo maxilar, e a área do ouvido e do lábio inferior, que é o ramo mandibular. As causas simples, como o ato de barbear, ou mais complexas, como esclerose múltipla, podem ser uma das causas. Mesmo muitas vezes sendo suspeitas de dor de dente, você deve procurar o seu dentista para ter certeza do quadro clínico. Às vezes, descobrir a origem da dor ela é uma tarefa muito difícil. Em alguns casos, nós dentistas, a gente trabalha com os médicos para fechar um diagnóstico mais preciso. Nesse vídeo, eu falei de cinco dores de dente que a origem não é o dente. Muito louco isso, né? Mas acontece. Se tiver ficado alguma dúvida ou quiser sugerir algum tema, pode mandar sua mensagem pelo direct para o meu Instagram ou pelo meu site. Eu mesma vou responder. Os links estão aqui na descrição desse vídeo. E lembra, toda quarta-feira tem vídeo novo aqui às 18 horas, em ponto. Até semana que vem.